En el Plan Nuevo Guerrero se incluye el desarrollo logístico industrial del puerto Balsas de la Costa Grande de ese estado y hasta el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, dio a conocer el presidente Enrique Peña Nieto durante su presentación. El plan promoverá el desarrollo estatal integral de mediano y largo plazos que considera proyectos ejecutivos de las siguientes obras y acciones. El desarrollo logístico e industrial del puerto Balsas, en la costa grande de Guerrero, hasta el puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán. El puerto seco Balsas es un proyecto del gobierno de Guerrero para una zona adyacente al puerto michoacano. Considerado un muy buen proyecto, el puerto Balsas consiste en el desarrollo de un complejo de servicios para la actividad portuaria, comercial y residencial, que se ubicaría del lado de Guerrero, en dirección al puerto de Lázaro Cárdenas. Se desarrollaría una zona de más actividad logística y se estaría pensando desde luego en el arribo de más empresas o quizás en la extensión de algunas de las que ya existen en el lado michoacano. El concepto Puerto Balsas se refiere solo a su cercanía con el río que lleva este nombre. El Ejecutivo Federal destacó que el Plan Nuevo Guerrero se trata de un gran acuerdo político nacional de amplio beneficio social para la entidad. El Plan Nuevo Guerrero pretende y está diseñado para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo social incluyente en un marco de transparencia y participación ciudadana. Considera proyectos de alcance municipal, estatal y regional que detonarán inversiones hasta por 61 mil millones de pesos. Es esto un acto de justicia para con el Estado de Guerrero. Y la acción que el Gobierno de la República está emprendiendo significa también el que volteemos los ojos hacia el sur del país. Porque como lo hemos apuntado, lo que el Gobierno de la República está impulsando realmente es buscar un desarrollo armónico, igualitario para todo el país. El primer mandatario subrayó que el Plan Nuevo Guerrero promoverá el desarrollo estatal integral de mediano y largo plazo a partir de tres grandes ejes. 1. Inversión en infraestructura. 2. Proyectos sociales para la productividad. Y 3. Financiamiento y coordinación de políticas públicas. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Sanelli.